Come nasce questo progetto discografico Red? Ma abbiamo voluto ridare a dei brani importantissimi per la nostra storia ma che non erano mai stati dei singoli, delle canzoni eh, da hit parade una seconda possibilità se tu pensi che canzoni come Pierre, come Ci penserò domani come è bello riaverti, come se c'è un posto nel tuo cuore tutte canzoni bellissime non erano mai state delle, dei singoli eh, e, e, e trattavano argomenti molto importanti, belli, profondi allora abbiamo voluto prendere questi 11 brani tra cui c'è anche qualche successo come Catterò per te o Chi fermerà la musica però insomma li abbiamo ripresi abbiamo riscritto tantissime parti musicali per cui è, è come se fosse un disco praticamente inedito e poi li abbiamo suonati con questa grande orchestra che poi ci portiamo anche in tournée che siamo venuti anche a, appunto a Catanzaro e a Cosenza dalle parti vostre a fare il concerto questa operazione di svecchiamento devo dire che è riuscita alla perfezione il vostro concerto qua a Catanzaro è stato un grande successo il pubblico ha apprezzato come è vostra abitudine ogni volta che esce un disco o una tournée come sta andando opera seconda in toro? ma il tour è pazzesco perché calcola che noi domani sera ripartiamo e ripartiamo proprio per rifare le date che erano tutte esaurite, per cui rifacciamo Padova, rifacciamo Brescia, rifacciamo Napoli e poi se ne sono aggiunte delle altre tipo Cremona, Vercelli, Mantova. In un momento come questo di grande difficoltà economica per tutti, credo eh, avere i teatri esauriti è qualcosa di, di straordinario, addirittura doverli rifare perché era tutto esaurito oltre i limiti la, la, la volta precedente è ancora più bello, per cui una tournée di grande successo, calcola che abbiamo fatto 41 concerti in 53 giorni e adesso ne faremo altri 10 in 12 giorni. Qual è la vostra chiave di lettura dell'orchestra? Ma sai, eh, abbiamo fatto degli arrangiamenti nuovi e Danilo Ballo ha scritto delle parti per orchestre estremamente moderne e, e molto, molto rock, molto incisive, non è che che con l'orchestra sia diventato tutto uh, triste, melenso, anzi o noioso, è diventato ancora più bello e, e quindi abbiamo utilizzato l'orchestra come se fosse un elemento del gruppo, quindi musicisti giovani che, che ascoltano anche il rock, che ascoltano la musica moderna, non solo la musica classica, per cui molto, molto veloci, molto bravi e ha dato sicuramente un valore in più, questo suono acustico puro degli strumenti dell'orchestra hanno dato un valore in più a, a tutto il lavoro. Questo valore in più pare sia stato ben recepito dal vostro pubblico e non solo. L'album contiene 11 brani, poi ci sono questi duetti fantastici con Claudio Baglioni e Mario Biondi. Com'è nata questa idea di avere degli ospiti all'interno del disco? Eh, ci penserò domani, è un brano che Mario Biondi eh, ama da sempre, ci mandò ancora dieci anni fa un suo provino di questo pezzo, quando ancora non era famoso. E allora poi è diventato famoso, siamo, noi siamo molto amici, gli abbiamo detto senti noi rifacciamo quel pezzo, ti va di cantarlo. E lui dopo due ore era in studio a farlo, cioè proprio contentissimo. Una cosa nata tra amici, stessa cosa con Claudio, eravamo a Oshà e, e parlavamo di questo brano, Maria Marea che parla di quest'isola nella corrente, un po' come lui che vive a Lampedusa gran parte dell'anno e quando si è presentato il momento di, di rincidere questo pezzo eh, abbiamo detto facciamo una telefonata a Claudio vediamo se, se gli va di cantarlo e anche lui addirittura si è inventato una parte in mezzo eh, nuova eh, nel parlato ha fatto una specie di melodia bravissimo eh, però sono quelle cose che nascono bene proprio perché nascono così in maniera spontanea senza l'intervento dei manager degli impresari dei discografici degli editori tutta gente che serve a far perdere tempo in queste cose, non le fa nascere nel modo giusto. Tra artisti si deve parlare in via diretta, saltando tutti i manager o queste cose. I manager devono parlare di soldi, noi dobbiamo parlare di musica. Radio Catanzaro Centro